بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں آپ کا حسن مان احمد ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو علاقہ چرچ کی ثقافت کے بارے میں بتاؤں گا کسی بھی ملک یا قوم کی تہذیب و تمدن کا اندازہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی روایات مذہب زبان خیالات عقائد اخلاقیات اور رسومات کام کرنے کے طریقے اور قانون سے لگایا جا سکتا ہے کسی بھی ملک میں بسنے والے لوگوں کے یہ تمام رویے مل کر مجموعی طور پر اس ملک کی ثقافت بناتے ہیں تاہم ثقافت کا خود کوئی وجود نہیں ہوتا کہ ہمیشہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کی محتاج رہتی ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ثقافت کسی بھی ملک یا قوم کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر اس ملک یا قوم کی اس دنیا میں پہچان ناممکن ہے اگر علاقہ چچ کے ثقافت کی بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا علاقہ چچ اور قوم جس ثقافت کو بیان کرتے ہیں وہ صدیوں پرانی ہیں جو ہمیں ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں وراثت میں ملی ہے لیکن علاقہ چچ کے ثقافت کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف تہذیبوں نے شامل ہو کر اس کے رنگ کو مزید نکھارا ہے اس لیے کہیں کشمیری رنگ اجاگر ہوتا ہے تو کہیں پشتو رنگ کبھی سفیانہ رنگ جلگتا ہے تو کبھی پنجاب کی محبت امٹ پڑتی ہے آئیے علاقہ چچ کے ثقافت کے چند اہم عناصر کا جائزہ لیتے ہیں اسلام کے نام پر بنائے گئے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کا مذہب اسلام ہے اس لیے علاقہ چچ میں ستانوے فیصد افراد پیدائشی طور پر مسلمان ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے جھنڈے میں اقلیت کا رنگ بھی نمایاں ہے لہذا یہاں علاقہ چھچ میں ہندو اور عیسائی مذہب کے پیروکار بھی بستے ہیں جو اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جغرافیہ ضلع راولپنڈی تقریباً ایک سو سال پہلے کی کیفیت جو بیان کرتا ہے علاقہ چھچ کے پٹھان بڑے مضبوط قد آور ہیں لمبے لمبے بار رکھتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں اکثر نیلے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتے ہیں ذرا نہیں ڈرتے کاشتکاری کرتے ہیں گھوڑے پالتے ہیں بعد ان میں سے تاجر ہیں عورتیں مردوں کے دوش پدوش کام کرتی ہیں اور لڑائی میں برابر حصہ لیتی ہیں یہ لوگ تیر اندازی اور نیزہ بازی کے بہت شوقین ہیں علاقہ چھچ میں تمام اسلامی تہوار بڑے جوش اور عقیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں جس میں بارہ ربیع الاول شب برات رمضان شب قدر عید الفطر عید الاضحیٰ اور محرم جیسے اہم دنوں کو عقیدت سے منایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بسنے والے لوگ بھی علاقہ چھچ میں اپنے تہوار مناتے ہیں جسے کرسمس ہولی اور دیوالی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ قومی تہوار بھی پورے جوش اور ولولے سے منائے جاتے ہیں جس میں یوم پاکستان تیئیس مارچ یوم آزادی چودہ اگست ڈیفینس ڈے چھ ستمبر قائد کی ولادت پچیس دسمبر منائی جاتی ہے اور ان تمام دنوں میں ملک بھر میں سرکاری تحتیلات بھی ہوتی ہیں علاقہ چھچ کے نوجوان کاندھوں پر چادر بدستور رکھتے ہیں نوجوان چار خانہ چادر استعمال کرتے ہیں جسے مقامی زبان میں لنگ کہا جاتا ہے عموماً سعودی عرب بمبئی ہانگ کانگ دبئی اور جنوبی کوریا کی چادریں زیادہ پسند کی جاتی ہیں پاؤں میں تلے دار چپل پشاوری چپل یا بوٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کی مستورات ہریالی رنگ کی چادر اڑتی ہیں اس پر برے رنگ کے بڑے بڑے نقطے ہوتے ہیں اسے مقامی زبان میں چھیل کہا جاتا ہے اور یہاں کی عورتیں پردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں انگریز ڈپٹی کمیشن اٹک کالن کار بھٹ کو پردے کے پابندی کے بارے میں اپنے کتاب دوستوں کا دوست فرینڈ آف فرینڈس میں یوں لکھنا پڑا علاقہ چھچ کے پٹھان پردے کے اتنے سخت پابند ہیں کہ وہ سامنے شمال مغرب کی طرف گاؤں کے لوگوں نے مجھے گھوڑے پر سوار ہونے سے روکا کیونکہ گھر کے سین میں ان کی عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے چھچ کے لوگوں کے رسم و رواج تقریباً وہی ہیں جو درائے سین کے پار صبح سرحد والوں کے ہیں ہر گاؤں یا محلہ میں ایک حجرا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک بڑا سین ہوتا ہے یہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے ہر اجرے میں ضرورت کے مطابق چار پائیاں اور بستر پڑے ہوتے ہیں چلم تماکو اور پانی کا گڑا بھی ہوتا ہے حجرا گاؤں کی سیاسی اور مجلسی زندگی میں اب بھی اہم کردار ادا کرتا ہے محلے کے چھوٹے بڑے لوگ حجرے میں بیٹھتے ہیں حجرا عدالت کا کام بھی کر دیتا ہے جب گاؤں کے بزرگ مل بیٹھ کر چھوٹے موٹے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں علاقہ چھچ کے لوگ ہم خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں خوشی کے موقع پر عورتیں ڈول بجاتی ہیں اور گانا گاتی ہیں اسے ٹوریا کی رسم کہا جاتا ہے بعض اوقات مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے دولا اور اس کے چند مخصوص رشتے داروں اور دوستوں کو دودھ پلایا جاتا ہے جس کے عوض دودھ پینے والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دودھ کے گلاسوں میں نقدی ڈالتے ہیں ولیمہ کے دن بھینسیں ذبح کی جاتی ہیں جنہیں مٹی کے بڑے بڑے کٹوں میں پکایا جاتا ہے یہ گوشت نہایت لذیذہ ہوتا ہے بارات کے وقت چائے مٹھائی پیش کی جاتی ہے کلاشنکوف کی فائرنگ کے بغیر شادی کی تقریبات ادھوری سمجھی جاتی ہیں 
پہلے پہل شادی کے موقع پر نیزہ بازی اور تیر اندازی کے مقابلے منعقد ہوتے تھے اور غم کے موقع پر اگر علاقہ چھچ میں کسی گاؤں میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو اپنے پرائے کفن دفن میں مدد کرتے ہیں لوائکین اور مہمانوں کو میت کے عزیز و اقارب کم از کم تین دن تک باری باری کھانا بیچتے ہیں عام لوگ اصول ثواب کے لیے ہر جمعرات جمعہ کے دن اسب توفیق خیرات کرتے ہیں بعد میں چالیسواں کیا جاتا ہے بعض اوقات غربا مساکین میں نقد رقم اور کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں اس طرح خیرات کی رقم مدرسہ مسجد اور راستہ ٹھیک کرنے پر بھی لگائی جاتی ہے علاقہ چھچ کے لوگوں کے پہناوے اسلامی کلچر کی عکاسی کرتے ہیں اور اپنی روایات کے حساب سے لوگ سادہ جدید اور زرق برق لباس بھی پہنتے ہیں پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے اس لیے علاقہ چھچ کے خواتین اور مرد دونوں شلوار قمیض بڑے شوق سے پہنتے ہیں اس کے علاوہ نئے فیشن کے حساب سے خواتین فراق اور چڑی دار پاجامہ بھی پہنتی ہیں مرد شلوار قمیض کے علاوہ پینٹ شرٹ پہننا بہت پسند کرتے ہیں کبڈی چھچوں کا مرغوب کھیل ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اس کھیل میں عریف تیز دوڑتا ہے جبکہ دو شخص اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں البتہ والی بال اور کرکٹ کا کھیل عام ہے ذہنی کھیلوں میں نو گیٹی اور بارہ گیٹی وغیرہ کھیلی جاتی ہے بچے لٹو کے مقابلے کرتے ہیں بچوں کے کھیل میں چندوڑا کھیل بہت معروف ہے حاجیوں کو جلوس کی شکل میں ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے واپسی پر جلوس کی شکل میں گاؤں لایا جاتا ہے جلوس کے شرکا کو پرتقلف دعوت دی جاتی ہے آب زمزم اور کھجوریں دی جاتی ہیں حاجی صاحبان کے تعلق دار جوابی دعوت کرتے ہیں جنہیں حسب مرتب گڑی رومال ٹوپی جانے ماز اور تصویر دی جاتی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری صدیوں پرانی ثقافت ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ثقافت جو پوری دنیا میں ہماری پہچان تھی ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہم چھچ کے لوگ ہیں اور ہمارے ابا و اجداد نے اپنی روایات اور ثقافت کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں لیکن آج ہم کسی بھی بیرونی روایات فیشن یا کسی بھی چیز کو اپناتے وقت ایک پل کے لیے نہیں سوچتے کہ انفرادی رویے مل کر ہی کسی قوم کی ثقافت کو بناتے ہیں اگر ہمارے بول چال رویے اور تہذیب و تمدن میں دوسری قوموں کی بنائی گئی روایات نظر آئیں گی تو ہماری روایات کا کیا ہوگا دوسروں کے طور طریقوں پر عمل کرنا بری بات نہیں لیکن ہمیں اپنی تہذیب کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ثقافت اپنی روایات کو تھامے رکھیں ناظرین یہ ویڈیو علاقہ چھچ کے ثقافت کے بارے میں تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائکس کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ